Fala galera, finalmente chegou aquele grande momento do ano e o novo Just Dance foi anunciado. Neste vídeo eu vou fazer a segunda parte da minha reação e análise das músicas da E3 do Just Dance 2020. A primeira parte eu vou deixar aqui no card, se você ainda não viu, e a segunda parte começa agora. Hum, pelo nome aqui é Sushi, eu não conheço. Mac e Kremont. Eita! Deixa eu ver esse coach aqui. Parece que ele tá com capacete. Parece um antenne de sushi. Bora ver. Ah, olha, ele tá falando. Delivery é um entregador, um entregador de sushi. Pô, liguei pro sushi, deu esperando o sushi. Pô, uma moto, moto. Tu é doido, né? Ah, tá bom, moleque. Pensei que era assalto, moleque. É o sushi. Eu tenho sushi. Tu leva no sushi, caramba. Eu fiquei engraçado. Ixi. E eu acho que esse fundo lembrou só porque bastante que o fundo de New World, do dia 619. Que é uma coisa assim, asiática e japonesa à noite, com essa pegada meio que neon. Rosa e azul. Bem parecido, mas combina bastante com essa época japonesa. E ó, o fundo aqui dá pra ver que tem um. Se fosse um acelerador de. Tipo, tem que correr pra entregar o sushi. Como fosse tipo o acelerador do carro, a entrega ou da moto. Muito massa, ele tá correndo pra entregar o sushi. Cara, mas não conhecer essa música, mas eu gostei. Gostei muito dessa música. Eu gosto assim, de, de música assim. Ah, e dessa tá mal legal também. O Kut ficou muito engraçado sendo entregador de sushi. Sushi, mano. <risos> Ó, aqui é o mapa pra entrega de sushi. Cara, mas ficou muito legal que descreve esse universo pra entrega de sushi. Ficou muito combinando. Cara, mas ficou muito, muito legal isso daí. Essa é música que ninguém tava esperando, né? Não teve teaser pra ela, eu pra eu. Mas eu gostei, eu não conhecia, mas eu gostei gostando tudo do coach, do cenário. <risos> ah, gostei demais, gostei demais essa música. E o sushi. Muito massa, muito massa. Eu nunca tinha feito tipo entregador assim e ficou muito bem feito. Eu gostei dessa ideia. Eu gostei de conhecer essa música do sushi aí. E <risos> eu acho bacana isso. Às vezes eles trazem músicas conhecidas, mas são músicas muito boas e que eu chego a conhecer graças ao jogo. Esse tipo de música assim é uma música legal, divertida e gostei bastante. Então obrigado, Jessens, por me apresentar essa música aí, que eu, com certeza eu vou salvar na minha playlist. E a próxima aqui é o que? Todoro US Excess Project hum, Não conheço também tá? Peraí, esse aqui é o coach do... Eu conheço esse coach Esse é o de Sweet Sensation É o P3, só que ele tá ama ama mais amarelo Esse é, ele era é vermelho, tá com roupa diferente Ele aparece aqui no fundo também Com esse nosso meio os robôs, parece um, lembra um pouco de Beauty for Disney, esses robôs, mas tá bem diferente aqui. É porque esse coach é um robô, né? Vai dar varal. Pô, <risos> é, esse aqui, esse aqui é russo. Será que essa música é russa? <risos> ah, muito mais esse passinho aqui. Esse passinho do... <risos> Que tem Joe Wayne também, né? E lembra o posto do, daquele filme do It, da Ita Coisa tá. E aparece que ele tá bem animado. Então olha essa voadora que ele deu aqui. Eu gosto dessas faces assim. Que massa que fica piscando os olhos dele e a perna também. Ó, oh, esse aqui parece muito luz. Esse passo, igualzinho muito luz, parece. E esse passo aqui também tem, é do... Qual é a música mesmo? Calma, eu sei. É... Ah, Rain of the Night, igualzinho esse passo. Footloose e Rain of the Night. Oh, Footloose. Rain of the Night. <risos> Isso aqui, aqui parece a galinha um pouco de, não, de toy, mas nem tanto. Mas tá engraçado essa música aí. A música é você. Inclusive, acho que agora é a segunda música russa, porque esse QBD também é russa. Duas músicas russas na E3. Ano passado tem Mimimi, né, que também é russa, mas é inglês. Essa aqui é realmente russa, já que esse QBD também é inglês. 
E legal que tem esse negócio que realmente lembra propaganda russa, assim, uma coisa assim, meio curta mesmo no fundo, agora eu tô percebendo que esse desenho atrás do Kut, ó. Tem coisa assim meio industrial, né? Do operário da Rússia. Ah, eu gostei muito dessa, cara. Esse é o tipo de música que eu gosto, assim, animado, com coisa com alguma coisa assim, eu acho legal também. E ficou muito e legal a mosquinha. Vou dar a varó. Vou dar a varó. Ah, ah caramba, gostei. O coach, eles já usaram, não o coach, mas eu não acho muito pelo menos você usa, né? Até porque eles deixaram ele diferente, não deixaram ele igual. Mudaram a roupa dele, e eu acho legal como fazer essa referência com outro coach. No caso de Sweet 6 Seja. Só que tá com uma roupa, roupa diferente, e gostei. Ficou mais bonito. O fundo tá legal com esses robôs e com esse pegado aqui em russa. O Saturno, né, atrás. Os anéis de Saturno. Muito massa. Tem todas essas referências. E o musiquinho pareceu legal. Vou dar uma moral. Agora bora ver a próxima. Eita! Essa música aqui foi que saiu o trio na conta de três dias. E é realmente a música que o pessoal tava adivinhando. Conseguiram encontrar uma música que encaixava certinho com a coreografia. E só com isso descobriram pelo visto é que é Policeman por Eva Simons Fit Conscious. O pessoal é bom mesmo. Ó, oh, esse passo dos coaches trash é muito legal, tá? Com, com, com o joelho até. Ela parece que vai ser meio difícil. Então, esse passo aí, esse é flow, eu gostei. E aí, ó, quando você passar perto aqui, você não tá perto, lembra um pouco de... Fire on the Floor é bacana esse passo. E uma coisa bacana que eu notei nesse mapa também é que os coaches de, do fundo realmente tem uma coreografia diferente. Cada um tem uma característica. Tem a do meio e tem a do lado. E a coreografia não é totalmente igual. Tem os seus passos próprios. E ela é bastante movida mesmo. Bem agitada. Eu gostei. O fundo também estou reparando só agora. É bem colorido, bem diferente. Ah, então ali tá os, as picapes. É, meio que não sei se fosse alguma coisa como a polícia, né? Mas acho que é só um pick-up mesmo. O fundo lembra meio que é uma mistura de Where Are You Now com o New Rose Extend, que tem essas traços de, de cores coloridas, um fundo mais branco assim, que vai tridimensional, né? Mas tá bem feito, tá muito bonito esse fundo. Passinho do teaser, esse passinho aqui do teaser é muito legal. Cara, nesse trenzinho aqui, tá muito legal. Ah, tá muito massa que tem essa interação também com os coaches do o gorila e o hipopoto. Poxa, o que apareceu aqui ó, rapidinho? Volta aqui. Poxa, é o coach do meio que digo, mas ele tá mais magro e tá pelado. Nothing at all! Nothing at all! Nothing at all! Ué! <risos> Chegou lá, deu um joguinho, né? Foi-se embora. Ah, tá muito massa. Essa música é muito boa. Também não conheço essa música, mas depois que o pessoal já estava prevendo que fosse entrar e fosse a fotografia e acertar, eu gostei bastante. Eu escutei ela e com certeza essa música é muito massa dançar. A pegada é muito bacana. E, e a coreografia tá fazendo justo totalmente com essa música. Muito bom. Ah, já tem, tem um espaço diferente, ela não repete nada e tem todos os passos apagados. Essa música aqui, ó, tipo, os coaches são diferentes, são engraçados. E ela não, tipo, não são coaches que, como geralmente o Jesse tem esses coaches engraçados, diferentes animais, a coreografia é mais simples, mas nesse caso não é. A coreografia é bem complicada, bem complexa, bem diferente e muito boa, eu gostei muito. A música é boa, o cenário é bom, os coaches são bons, essa aí também leva tudo, muito bom. E bora pra próxima. Ah, essa aí com certeza, eu já tenho certeza que ia entrar Kill This Love, daqui tem que voltar depois do 2019 com o Dudu Agora Kill This Love, que tá a música do momento E que muita gente que gosta muito de K-Pop e da Blackpink vai gostar dessa música, com certeza Bora ver, bora ver Cara, é muito legal essa pegada aqui, eu não imaginava que fosse uma coisa militar Mas combinou muito, ficou muito bonito as coisas, bem diferentes, mas com um estilo muito legal Que tem esse contraste aí, ó, tá vendo? O fundo é vermelho e elas são azuis. Ficou muito bonito. E o fundo parece uma coisa meio futurística, mesmo que eu fosse em Marte, tá vendo? O chão vermelho, a, a Lenin, tem aquele planeta atrás, não sei se tem tão lua. Mas cara, tá muito bonito o fundo. E tem esse zoom 3D que lembra muito de Workbook, a versão normal. 
É, a coreografia tem bem essa pegada sensual aqui, ó, tá combinando com a música. E o fundo, caramba, tá muito legal. Olha as estrelas carentes caindo no fundo, tem muitos detalhes nesse fundo, tá muito legal. E essa música não é tão antiga assim, eu lancei esse ano, não faz muito tempo. E eu já consegui fazer um trabalho muito bem feito nela, com certeza vocês ficaram bastante. Ó, esse passo aqui tá muito bacana, que as cores vão alternando. E é mais pegar bem sensual assim no joelho. E tem esse aqui aqui atrás, parece um tanque de guerra de vento, alienígena. E tem, ó, tem um coach atrás. Mas não só a mesma, tem outro coach, uma quinta coach, só pro cenário. Então, acho que, ó, a roupa é diferente. Isso é, é o exército, né? Essa aqui são as comandantes e o exército atrás. Caramba, muito legal quando eles fazem esse universo assim. E dá pra ver que tá muito rico em detalhes, muito bem feito. Agora o passinho, com certeza, tá. <risos> muito legal. E eu notei que foi pro outro lado, né? Mas acho que é bem invertido. Acho que é assim mesmo. Cara, mas esse fundo tá muito massa. Esses satélites aí, aquela explosão ali que faz. E o exército atrás é que deixa tudo muito massa. Caramba, tá muito bom. Tá muito legal. Essa cor tá muito bonita aqui, essa porta cor aqui, eu achei muito legal. E cada um tem o um cabelo de uma cor diferente. Caramba, tá muito legal essa, esse tom alienígena aqui, assim, um exército. Eles juntaram aqui, juntam os universos, juntam os elementos e combinam bastante. Esse tem, tem esse lado criativo, né? Porque o clipe não é tão voltado pra esse lado, mas combinou completamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Hã? Peraí, o que é isso? Eita, igual a Dizão, mas aí também já tava esperando, com certeza, foi o último teaser. E bora ver como é que ficou. Muito esquisito essa coisa, bora ver. Oxi, o que é isso na cabeça dela? Tá, parece a Lady Gaga com esse cabelo eu, essa máscara aqui. Parece é um pegada do início, né? já viram que é uma coisa meio que espacial, né? Tem a ver com o clipe. E o fundo parece que é um do espaço, né? Não, mas esse negócio da cabeça dela é muito esquisito. Não sei se eu gostei muito não. Esse negócio parece uma colher de prata. <risos> Daquela de escorredor, de macarrão. Uma colher. Deus é uma colher. God is a God is a ah, agora mudou de cor. Ah, esse passo tá legal. Yeah. O fundo tá bonito também, é bem escuro assim, mas dá pra ver que meio que acompanha a cor também, como eu falei que isso é bacana. Agora é o recão. É, só achei um pouquinho parado o refrão, já que essa parte assim quase não mexe, só pega na cintura e balança. É, mas dá pra ver que o fundo acompanha ela mesmo, isso é bacana. Mas eu só realmente não gostei muito dessa. Culpa dela. Ah, oh, o espaço aqui é legal. Parece que vai quebrar a coluna, mas. <risos> é legal que o espaço é desafiador, mas ficou bonito. Você pega bem performático, assim, ficou legal. Aí você bate. É, eu gostei de muitas coisas, mas realmente não gostei muito dessa ponte. Porque a roupa dela também, assim, deixa ela meio que na cintura muito larga e aqui no pescoço esquisito. Acho que a, pegada, a ideia era essa, deixar uma coisa esquisita ali em eu acho que foi um pouco demais. É tipo o que eles fizeram também com o Intuil, colocaram aquela máscara dela rosa no rosto da Colt e ficou um pouco estranho. <risos> tipo, eu acho muito bonita a Colt de Intuil, mas algumas coisas estragam. E essa aqui também tem a mesma coisa, que é justamente isso na cabeça que ficou um pouco exagerado. Mas pode ser que a dança completa seja legal. Na dança eu realmente só não gostei muito do refrão, mas algumas partes da música são legais. Eu não esperava muito dessa música aqui não, mas. Esperava, na verdade, um fundo um pouco mais bonito. Ficou muito legal essa interação, mas esperava uma coisa mais detalhada. Não sei. Não chega a ser um dos meus favoritos, mas eu não vou dizer que ficou ruim, porque realmente tem muita coisa boa nessa música, no geral dela. Então, bora ver como vai ficar ela completa. E vamos para a próxima. Bad hum, Boy. Ah, aquela do Edwin Coates que é viu, como eu já imaginava. Não é uma música que eu conheço, não sei se é muito conhecida. Não, eu não começo a música. 
Tem uma pegada havaiana, né? Esses instrumentos havaianos e o que tô vendo aqui pelo fundo é uma pegada bem tropical mesmo. E acho que combina bastante afinal com a roupa das cores. E realmente é uma dança assim, bem havaiana, bem praiana. É, o fundo tem um, um pegada bem cartonizado, já pra ver aqui, ó. Que não é uma coisa assim muito realista, mas se combinou. Tem a ver com parece aqui pelo traço, parece meio que, digamos, um um capo de um GB, parece um pouco assim, bem cartunizado mesmo. E eu achei essas cores como ele já tem de todas bem bonitas, que a gente já vê essas cores e gostei. Ela lembra um despacito, a roupa e um pouco de uma mamia. Ah, a coreografia é legal, só não achei essa música muito estranha, assim, desconhecida, mas bora ver se ela é boa. Olha o legal, fiz as constelações aqui no fundo, diferente, muda pra noite. É, a música... A dança é bem movida, eu acho que a, a, a música é um pouco mais devagar do que a dança. Curto, essa é um pouco disparidade. Porque a música é bem good vibes assim, né? Ela bem devagarzinho, mas a dança ficou legal. Ela é bem parecida realmente com uma mamia, assim, tipo, o estilo de dança, assim, pra de doer, pra feminino, bem a, assim, pra ela. É, essa música, eu acho que ela não vai ser tão conhecida nem tão destacada no jogo, mas é uma música gostosa, assim, se pedaçar com os amigos e tal. Eu imaginava que realmente seria uma música desconhecida pra essas coisas, porque ela já tem essa meio que uma cara assim, né? Que a pessoa já sacou o eu imaginei que fosse uma música desconhecida, lá tinha. E no final das contas foi mesmo. Bom, não é uma das minhas favoritas, mas eu gostei. Não ficou ruim, não ficou feio, as cores são bonitas, o fundo é bonito. Só uma música que eu acho que talvez não foi muito apropriada pra dançar, assim, ela não é tão animada quanto as outras músicas. Pois então é isso, galera. Em geral, o que eu achei dessas músicas aqui foi muito bom. As minhas favoritas aqui... Com certeza foi Bang Rain, aquilo lá ficou muito perfeito. Rain of Me ficou completamente perfeito também. High Hopes me superou minhas expectativas, que eu não tinha muita expectativa para essa música, mas eu gostei muito da ideia, achei muito original. Em Skibiri ficou muito, muito bem implementada a ideia que eles tinham para fazer ali, o que eles tinham para poder fazer com a coreografia. Ficou legal, o fundo ficou legal, os curtos ficaram lá combinando, como a gente já tinha visto os curtos antes do teaser. I Like It também superou um pouco minhas expectativas. Eu esperava uma coisa diferente, e ficou diferente, mas bom. E os efeitos dela estão muito legal. Com calma, eu esperava, talvez... Na verdade, eu não esperava muito dessa versão do original com calma, já que tinha o Panda e tal, como já todo mundo esperava, por causa do teaser. Mas, eu realmente não esperava a renda. O fundo eu achei que podia ser melhor, mas a coreografia ficou legal. Ela é fácil, porém legal. Tem algumas partes mais difíceis, né, sem ser o refrão. O refrão é fácil, mas em geral ficou muito, ficou muito funcionando, muito bem. Essa aqui, essa música, eu não gostei muito da música de Bad Boy, mas o resto dela ficou legal, as cores e o fundo ficaram bonitos, a coreografia é legal, só que eu acho que a coreografia ficou mais envolvida do que a própria música. Essa sushi eu achei muito legal, uma surpresa muito boa, eu não esperava essa música, ninguém esperava, eu acho, e eu gostei muito de conhecer essa música, a mesma coisa eu digo pra Boro Boro, não sei como é que fala isso, que é russo, Boro Boro, <risos> mas eu gostei muito também, essa com certeza é uma das minhas favoritas, junto com o sushi. Policeman foi um acerto do pessoal aí e ficou realmente muito legal. Essa também tá na minha favorita, porque a dança é legal, os cores são legais. A música é muito boa, principalmente a música. Ah, Blackpink ficou muito bom também, aquele, toda a ideia, toda a construção, os detalhes ficaram muito bons. E na verdade a Grande só não gostei muito porque a música em si eu não gosto muito dela. É boa, porém ela não é muito dançante. E a cor ficou um pouco estranha, mas fora isso o fundo tá bonito, embora eu esperasse um pouco mais de fundo. E, em geral, a coreografia tem muitos partes legais também. Mas o que eu tenho que dizer nessa leva, inclusive parece que foram 12 músicas, se eu não me engano, esperava que fosse 11. Já que teve 4 músicas jovens, que a gente não esperava. E as do teaser, então, a gente quer acertar todos, né? As 8, os 8 teasers que tivemos. Quem acompanha aqui as análises do canal, viu que a gente acertou juntos todas as músicas. E eu acho que esse de essência tem muito para trazer pra gente. Tem muitas referências aí em Skip D, em High Hopes, tem referência a músicas antigas. E aparece o coach de McDib, o Panda. Esse já exame vão ser comemorados muito bem nesse jogo de 2020. Pois aqui no canal vamos trazer mais conteúdo 2020 nessa semana, na semana que vem. E tem muita coisa aí por vir. Talvez lançando as pregas novas e chamando a galera aí para participar. E pois então é isso, galera. Fiquem de olho, não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha se vocês gostaram. E deixem nos comentários aí o que vocês acharam, suas próprias opiniões de 2020. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.